हेलो स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर अमित भटनागर वर्किंग एज सीनियर रिसर्च ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्नॉमी एट जी बी पंथ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर उत्तराखंड इन दिस लेक्चर आई विल टेल यू अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वट इज़ वाटर शेड वट इज़ द टाइप्स ऑफ वाटर शेड वट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ वाटर शेड एंड इन दिस कंटिन्यूशन दिस लेक्चर इज बेस्ड ऑन objectives of watershed so principles are certain fundamental truths which are followed to get certain objectives so watershed actually is a area every part of the earth is a area which contribute runoff to a single outlet so by this definition every part of the earth is watershed jahan main khada hu ya aap jahan pe hain barish hoti hai runoff hota hai wo har part jo hai watershed hai so every village every city every farm every field is a water shed because during the rainfall it contribute the runoff agar barish hoti hai wahan se pani behta hai that is the water shed and this water shed size may be very large to few square meters so depending upon the size the objectives may be different but if we talk the main objective of the water shed management the main objective of watershed management means of a area water if you talk the watershed it means we are talking about a area the main objective of watershed is efficient use of all available resources of the watershed so resources may be land may be water may be climate may be vegetation may be animal may be crops may be human so if it mean कि अगर किसी एरिया में कोई भी चीज़ अवेलेबल है कोई भी रिसोर्स अवेलेबल है मेनली तो हमारा लैंड और वाटर ही रिसोर्स है मेजर एग्रीकल्चर बात करें और भी चीज़ें रिसोर्स हैं प्लांट्स इंसेक्ट एनिमल ऑल आर रिसोर्स सो इफिशियंट यूज ऑफ ऑल अवेलेबल रिसोर्स ऑफ ए वाटर शेड सो वी हैव टू इफिशियंटली यूटिलाइज इफिशियंसी मीन्स हाउ मच इज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट वी आर गेटिंग मोर आउटपुट per unit of input then we can say the system is efficient so this is the efficiency it means we have to make we have to use the input in such a way that we get maximum uh, output and in this efficient use we have to consider the production optimum production for the uh, people for the uh, animal and for the other uh, things with minimum hazard to environment so it means we are using the resources efficiently but this efficient use is for optimum production and maintain the quality of the environment so this is the main objective so it means we have to make the efficient use for optimum production with minimum hazard to environment this is the main objective and if we see the definition of sustainable agriculture sustainable agriculture is also almost uh, same thing sustainable agriculture is successful management of resources to satisfy changing human need while protecting or improving the quality of environment so similar thing is in the main objective of the watershed so that's why the objective of watershed and sustainability we can say are the same so that's why a uh, the major focus is on sustainability of the system so in a watershed major focus is sustainability of the system which values on efficient use of resources changing human need human need and conserve the environment so the main objective is related with the sustainability of the system so the main objective and how we can achieve the sustainability this achievement can be done by the efficient use of all available resources these are the all available resources and the major resources are land and the water and the ultimate goal why we want sustainability why we want to have the efficient use the improvement the goal the ultimate goal is improvement in quality of life the quality of life of the plant quality of life of human being quality of life of animal and quality of life of this planet also so what is the quality of life quality of life is means proper nutrition proper health 
proper habitation so this this is the quality so our ultimate goal is improvement in quality of life every living thing can get the proper nutrition habitat etc and as as far as human is concerned improvement in quality of life is education employment literacy rate health एज एक्सपेक्टेंसी एज तो ये जितने भी सारे जो हैं ये क्वालिटी ऑफ लाइफ के पैरामीटर्स हैं तो जब हम वाटर शेड की बात करते हैं तो इट इट डजेंट मीन ओनली दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स एंड सॉइल एंड वाटर नो इट इज नॉट लाइक दैट वाटर शेड मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू ऑल द रिसोर्सेज एंड ऑल द लिविंग थिंग्स विच आर प्रजेंट ऑन द अर्थ तो अब हम जब वाटर शेड मैनेजमेंट की बात करते हैं डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहाँ हमें ह्यूमन का भी डेवलपमेंट करना है वहाँ हमें एजुकेशन पे भी ध्यान देना है हेल्थ पे भी ध्यान देना है मेडिकल फैसिलिटीज़ पे भी ध्यान देना है एनिमल की सैनिटेशन एनिमल की प्रोडक्टिव कैसे बढ़े इस पे भी ध्यान देना है वी हैव आल्सो फोकस ऑन द इंक्रीज इन प्लांट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी सॉइल प्रोडक्टिविटी इट मीन्स ओवरऑल ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ तो हमको प्लांट्स को भी ध्यान देना है एनिमल को और ह्यूमन को इसका मतलब वाटर शेड डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट की भी बात करते हैं वहाँ कितने स्कूल होने चाहिए कितने एजुकेशन होने चाहिए कितने हॉस्पिटल्स होने चाहिए रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए इंटरटेनमेंट फैसिलिटी होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए इनकम बढ़नी चाहिए दिस आर दिस इज दी पैरामीटर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ सो दैट्स वाई इन वाटर शेड मैनेजमेंट नॉट ओनली क्रॉप बट ऑल लिविंग थिंग्स आर कंसिडर्ड सो द मेन ऑब्जेक्ट इज इफिशियंट यूज ऑफ ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज विथ ऑप्टिम प्रोडक्शन एंड मिनिमम हेजार्ड टू इन्वायरमेंट but the focus is the sustainability of the system so we can sustain for a longer period if resources are degraded soil is degraded soil productivity is declined no food production water is depleted no food production so that's why sustainability of the system climate is uh, deteriorated we cannot sustain we cannot live longer so sustainability is the uh, major focus and ultimate goal is improvement in quality of life so the, this is this is the main objective but विद द मेन ऑब्जेक्टिव देर आर अदर मैनी ऑब्जेक्टिव एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है उसके साथ दूसरे और ऑब्जेक्टिव होते हैं एंड द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव दीज आर मैनी ओवर अदर ऑब्जेक्टिव एंड वी कैन से दीज आर दल ऑब्जेक्टिव एंड दीज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव समटाइम्स कंसिडर्ड एज इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट तो समटाइम्स क्वेश्चन इज आज अबाउट वट इज इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट and this integrated watershed management is the over uh, fulfillment of overall objectives so what is the overall objective the main objective is efficient use of all available resources so these overall objectives are related with the resources so what is the main resource the main resource for the livelihood is the soil without soil there is no crop production and without food we cannot survive animal cannot survive so soil is important resource so soil conservation the main uh, थीम इज द सॉइल कंजर्वेशन टू चेक द सॉइल इरोजन सो हाउ वी कैन चेक द सॉइल इरोजन द मेन मेजर पार्ट ऑफ सॉइल इरोजन इज यू टू रन ऑफ सो इट मीन्स वी हैव टू रिड्यूज द रन ऑफ दिस इज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव रिड्यूज द रन ऑफ हाउ वी कैन रिड्यूज द रन ऑफ खेत के ऊपर से पानी बह रहा है कैसे हम रिड्यूज कर सकते हैं देर आर सो मेनी वेज फर्स्ट इंक्रीज एंड फिल्ट्रेशन सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव इंक्रीज एंड फिल्ट्रेशन इंक्रीज परकुलेशन ग्राउंड वाटर रिचार्ज so these uh, and the uh, soil conservation measures agronomic measures biological measures and mechanical measures so adopt the measures the deployment of conservation measure so this is the soil conservation by reducing the runoff increasing infiltration percolation groundwater recharge similarly other objective is uh, to protect the land resources because land is deteriorating the land its capacity to produce the crop is deteriorating Uh, with respect to nutrient level with respect to ph with respect to organic matter content with respect to available nutrients so protect the land resources to conserve and protect the land resources another objective is to protect and conserve the water resources there are so many water resources rivers major water resource pond tank gaon mein jo talab hote hain what water resources hain aur ye sab kya ho rahe hain khatam ho rahe hain to protect and conserve the water resources this is another ऑब्जेक्टिव देन जो वाटर रिसोर्सेज हम कर रहे हैं उसको हम 
आगे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर टू प्रोटेक्ट एंड डेवलप वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर वाटर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर एक्चुअली दिस रन ऑफ वाटर इज कलेक्टेड एट अ प्लेस इट इज स्टोर्ड एंड इट इज कंजर्व एंड देन यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज और एनी अदर पर्पज सो डेवलपमेंट ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन ओल्ड एज देर आर सो मेनी वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर एंड नाउ दिस हैव बीन एबॉलिस्ड सो वी हैव टू डेवलप वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लाइक अ फॉर्म पॉन्ड टैंक परकुलेशन टैंक चेक डैम स्मॉल डैम दीज आर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर अनदर ऑब्जेक्टिव मे वी ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम दैट कैन सस्टेन then development of sustainable cropping system farming system has different component which are interrelated a farming system may be with the crop plus livestock may be crop plus uh, uh, duckery or maybe poultry may be piggery may be forestry may be uh, horticulture there are different component so development of sustainable farming system in a particular region har region ke liye ek alag alag farming system hota hai jaise arid region ke liye goat bakri palna bahut acha hai और इरिगेटेड एरिया में लाइव स्टॉक है डेरी इज ए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सो सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम सिमिलरली सस्टेनेबल क्रॉपिंग सिस्टम द क्रॉप विच कैन परफॉर्म बेटर इन ए पर्टिकुलर रीजन जैसे कि सेमीरेड रीजन पॉलिसीज का बहुत अच्छा प्रोडक्शन होगा इरिगेटेड रीजन में राइस का अच्छा प्रोडक्शन होगा सो डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम एज वेल एज क्रॉपिंग सिस्टम अनदर ऑब्जेक्टिव इज टू कवर नॉन एरेबल लैंड नॉन एरेबल लैंड दूज लैंड विच आर नॉट फिट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप तो जो नॉन एरेबल लैंड है रॉक्स हो सकती हैं या गली हो सकता है बहुत सीवियर सॉइल रोजन हो सकता है वाटर लॉक कंडीशन हो सकती है अपलैंड हो सकता है डेजर्ट हो सकता है मे बी सेवरल रीजन बिहाइंड अ नॉन अरेबल लैंड सो कवर नॉन अरेबल लैंड थ्रू एफॉरेस्टेशन मतलब हम फॉरेस्ट डेवलप कीजिए पास्टर डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर हम हॉर्टिकल्चर कुछ ऐसे जैसे बेर है उसको बहुत अच्छा उगा सकते हैं एरिड रीजन में तो पास्टर डेवलपमेंट फॉर द लाइव स्टॉक सो कवर नॉन अरेबल लैंड थ्रू एफॉरेस्टेशन पास्चर and the forestry so means we have to develop a area so that plants can survive animal can survive human being can survive then next is development of employment opportunity increase in the income of the people through development of cottage industry to hame logon ki income bhi badhani hai employment bhi karna hai ye bhi this is also a part of watershed development तो ये मत सोचिए कि वाटर शेड डेवलपमेंट केवल क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है ये ओवरऑल डेवलपमेंट से रिलेटेड है ये इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ से रिलेटेड है और ये इंप्रूवमेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ प्लांट एनिमल ह्यूमन प्लेनेट सो डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर किसी गांव में हमें विकास करना है डेवलपमेंट करना है तो हाँ कॉटेज इंडस्ट्री हमें डेवलप करनी पड़ेगी डेवलपमेंट ऑफ रिक्रिएशन फैसिलिटी फॉर इंटरटेनमेंट लाइक डेवलपमेंट ऑफ पॉन्ट्स streams which are uh, fit for or suitable for picnic swimming boating fishing to hame recreation facility bhi develop karni hai entertainment bhi hame us area mein develop karna hai park bhi develop karne hain taki log apni jo quality hai life usko improve kar sake entertain kar sake apne ko stress free rakh sake aur happy life uh, uh, le sake so that's why picnic picnic spots swimming uh, spots so development of uh, lakes streams which are suitable for picnic boating fishing swimming so these are the different objectives so we cannot say that the only objective is a crop development or crop production no main objective is efficient use of all available resources and there are many objectives behind this main objective means we have to develop a area where plant can survive in better way animal can survive human can survive and they they can live a very uh, good life so that's why improvement in quality of life so these are the overall objective but the ma major uh, one is the uh, conservation of land and water resources so water conservation is important through what uh, water harvesting structure soil conservation by reducing the runoff these are the important point then other points to develop the crop farming system cropping system to develop the land arable land through uh, forestry pasture horticulture then recreation facilities employment opportunity income generation and cottage industries recreation facilities these are also come under the overall objective and this overall objective 
are also known as integrated watershed management so this was the lecture about the main objective major focus ultimate goal and the overall objectives of a watershed deployment so this was about the uh, main objectives and the overall objectives of watershed management thank you very much